স্বাগতম সবাইকে প্রজেক্ট রিভাইভালের আরেকটি পর্বে বসন্তের একটি ঝকঝকে তকতকে দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ফুলের বাগান কুকেন হফ থেকে নেদারল্যান্ডস নামটি ভাবলেই চোখে ভেসে ওঠে বিস্তৃত টিউলিপ বাগানের ছবি ইন্টারনেটে দিগন্ত জোড়া রঙিন ফুলের ছবি ও ভিডিও দেখতে দেখতে বসন্তে ঘুরতে যাবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গত দুই বছরে করোনার প্রকোপের কারণে যাওয়া পড়েনি তবে এই বছর সুযোগ থাকায় আর সাথে স্টারের বন্ধ থাকায় আমাদের মতন হাজারো ট্যুরিস্ট ভিড় করেছে এই জায়গাটিকে দেখার জন্য কুকেন হফ নামটি ইংরেজি করলে হয় কিচেন গার্ডেন এই জায়গাটি ইউরোপের বাগান বা গার্ডেন অফ ইউরোপ নামেও পরিচিত এটি বিশ্বের বৃহত্তম ফুলের বাগানগুলোর মাঝে একটি কোকেন হফ হল্যান্ডের হারলেমের দক্ষিণে এবং আমস্টারডামের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই জায়গাটিতে হারলেম এবং লিডেন ট্রেন স্টেশনের পাশাপাশি শিফল এয়ারপোর্ট থেকে বাসে করেও যাওয়া যায় বর্তমানে শুধুমাত্র আগে থেকে অনলাইনে টিকিট কেটেই পার্কে প্রবেশ করা যায় অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী কোকেন হফ পার্ক বত্রিশ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত যদিও এর মাঠ বা পার্ক সারা বছর ব্যক্তিগত আয়োজন এবং উৎসবের জন্য উন্মুক্ত থাকে তবে শুধুমাত্র মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আট সপ্তাহব্যাপী বিশ্ববিখ্যাত টিউলিপ প্রদর্শনী সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে প্রতি বছরই এই পার্কের ভিন্ন ভিন্ন থিম থাকে এবছর অর্থাৎ দুই হাজার সেটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার ক্লাসিক্স শেষ দু সালে প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ কিউকেন হফ পরিদর্শন করেছিল অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন প্রায় ছাব্বিশ হাজার দর্শনার্থীর আগমন ঘটেছে এই পার্কে এই পার্কটিকে দেখতে আসা ট্যুরিস্টদের মাঝে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই নেদারল্যান্ডসের বাইরে থেকে আসা যার মাঝে ফ্রান্স জার্মানি ও যুক্তরাজ্য থেকে আসা ট্যুরিস্ট উল্লেখযোগ্য প্রতি শরৎকালে একশো টিরও বেশি বপনকারী ফার্মের সহযোগিতায় প্রায় সাত মিলিয়ন ফুলের বাল্ব রোপণ করা হয় এই পার্কে রোপণ কার্যক্রম অক্টোবরের প্রথম দিকে শুরু হয় এবং সাধারণত ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হয় এরপরে বসন্তের আট সপ্তাহ নানা রকম ফুল ফুটে পুরো জায়গাটিকে করে তোলে ছবির মতন সুন্দর পার্কের আট সপ্তাহ খোলার সময়কাল জুড়ে ফুল ফোটানো নিশ্চিত করার জন্য ফুলসজ্জাগুলিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয় আধুনিক কৃষ্ণ নানা রকম প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি অংশের ফুলগুলোকে কয়েকটি ধাপে ধাপে লাগানো হয় যেন প্রদর্শনীর আট সপ্তাহ জুড়েই একই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় নানান রকম ফুলের মাঝে টিউলিপের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত এই কোকেন হফ আটশোটিরও বেশি ধরনের টিউলিপ রয়েছে এখানে তাছাড়াও হায়াসিনস ড্যাফোডিল লিলি গোলাপ চেরি অর্কিড কার্নেশন এবং আইরিস সহ অসংখ্য ফুল দেখা যাবে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুপ্রাণিত বাগানের অংশ রয়েছে এখানে যার মাঝে ইংরেজি জাপানিজ প্রাকৃতিক বাগান এবং একটি তৃণভূমিও রয়েছে এত এত রঙের ও ধরনের ফুল যে রয়েছে এখানে না আসলে বোঝাই মুশকিল আর রং বেরঙের হায়াসিনস এর অংশগুলো সামনে গেলে সুন্দর মিষ্টি ঘ্রাণে মন জুড়িয়ে যাবে ঐতিহাসিকভাবে টিউলিপের বাণিজ্যিক প্রভাব নেদারল্যান্ডসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ টিউলিপ প্রকৃতপক্ষে হল্যান্ডের নেটিভ ফুল নয় ষোলশ শতাব্দীতে তুর্কি থেকে নানা রকম দামি ও বিরল প্রজাতির ফুল আনা হয় এখানে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে মাঝামাঝিতে ডাচ টিউলিপ বাজারে মূল্যস্ফীতি শুরু হয় যা টিউলিপ ম্যানিয়া নামেও পরিচিত এই বাজারে বিরল টিউলিপ বাল্বগুলির মূল্য গড় একজন ডাচ নাগরিকের বার্ষিক বেতনের ছয় গুণের মতো হয়ে গিয়েছিল একটি টিউলিপের মূল্য একটি বাড়ির মতো দাম হতে পারত এমনকি আমস্টারডামের মতো ব্যয়বহুল শহরেও পরবর্তীতে এই টিউলিপ বাজার ক্র্যাশ করে অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি উদাহরণ হিসেবে রয়ে গিয়েছে আজ নেদারল্যান্ডসের টিউলিপগুলির ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমস্টারডামের টিউলিপ জাদুঘরে গেলে পাওয়া যাবে ফুল চাষ ও নতুন নতুন ধরন তৈরির দিক দিয়ে নেদারল্যান্ডস কয়েক শত বছর আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে তবে আধুনিক কোয়কন হফের প্রতিষ্ঠা উনিশশো সালে মূলত বাল্ব চাষী এবং ফুল রপ্তানিকারকদের একটি কনসোর্টিয়াম তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং রপ্তানি শিল্পকে সমর্থন করার জন্য এই বাগান বা গ্যালারিটি শুরু করেছে বাগানটি উনিশশো সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রথম বছরেই প্রায় দুই লক্ষ দর্শক সমাগম হয়েছিল এই পার্কে এটি কাউন্ট ক্যারেল ডি গাফ ফ্যান্ড লিন্ডেনের একটি দাতব্য ফাউন্ডেশনের অধীনে কাজ করে বর্তমানে এই কোকেন হফের বাগানের আয়োজনের টিকিট বিক্রির টাকা থেকেই করা হয় তাছাড়াও 
এই পার্কের আশেপাশের অঞ্চলের অগণিত ফুলের বাগান থেকে প্রতি বছর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফুল রপ্তানি করা হয় যা ডাচ ইকোনমিতে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অর্কিড প্রেমীদের জন্য পার্কের সবচেয়ে উত্তর কোণে বিয়াট্রিক্স প্যাভিলিয়ন রয়েছে মূল প্রবেশদ্বারের কাছে অনেক ধরনের অর্কিডের জাত কিছু অস্বাভাবিক রং ও প্যাটার্নের অর্কিড দিয়ে সাজানো হয়েছে এই জায়গাটি এখান থেকে চাইলে নিজের জন্য কিছু অর্কিড কেনারও সুযোগ রয়েছে অর্কিড গ্যালারি বাদেও এখানে একটি উইন্ড মিল রয়েছে আর আছে টিউলিপ ফিল্ডের ছোট ছোট খাল দিয়ে নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা মূল গেটের কাছে একটা মেইজও আছে যার শেষে টিউলিপ ফিল্ডের একটা ভিউ পয়েন্ট পাওয়া যাবে তো পার্কের অজস্র ফুল আর নানান রঙের ছড়াছড়ি দেখতে দেখতে আর ছবি তুলতে তুলতে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গেছে সেটা একরকম টেরি পাওয়া গেল না তবে একটা রঙিন রোদেলা বসন্তের দিন ভালোভাবে কাটাতে পারাও অনেক আনন্দের ব্যাপার আর সেই আনন্দ নিয়েই বিদায় নিচ্ছে আজকের পর্ব থেকে দেখা হবে পরের পর্বে অন্য কোনো জায়গায়